Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar, gracias a la prensa, gracias a Gabriela, Cristian. Eh, venimos aquí a, a la ciudad de Viena, a la ciudad de capital, a dar inicio a, una, a una, una campaña electoral, presentando a nuestro candidato a intendente, a Cristian, y a Gabriela, que va a ser parte de la lista de representación poblacional. Así que agradecerle profundamente, Cristian, Gabriela, de poder acompañar esta propuesta, que representa que representa el proyecto nacional de Javier Milei y que sin lugar a dudas eh, creemos y estamos convencidos de que podemos hacer una gran elección y que podemos aportar un debate importante a los problemas que tiene, que tiene Río Negro. Decirle a los vietnenses dónde estamos parados, creemos en otro modelo de provincia, creemos en un modelo de desarrollo de productivo, creemos en un, en un estado ordenado, cosa que hoy vemos un estado provincial totalmente desordenado, Creemos que Río Negro debería ser otra provincia. Creemos fundamentalmente que no es necesario si tomamos las medidas correspondientes de ir a pedir plata todos los meses para pagar sueldo al gobierno central. Y creemos en una provincia donde la ilusión de nuestros hijos no sea solamente trabajar en el Estado. Eso se va a dar siempre y cuando nosotros podamos, si nos toca gobernar la provincia de Río Negro y la ciudad de Viedma, se va a dar si podemos tomar decisiones que tengan que ver con una provincia mucho más seria, más responsable, que genere expectativas y que fundamentalmente aquellos que tienen plata en el mundo puedan venir a invertir a esta maravillosa provincia que tiene siete o ocho economías potentes y que no la hemos podido desarrollar. Creemos en, en el diálogo, en los consensos, no solamente con toda la estructura política de la provincia de Río Negro, sino también con el empresariado. Nosotros creemos que el empresariado tiene que formar parte de la vida diaria de todos los rionerinos y de los argentinos, y son ellos los que pueden venir a invertir para que, vuelvo a reiterar, la ilusión de nuestros hijos no sea solamente trabajar en el Estado. Ese orden, ese, ese proyecto que tenemos en mente, seguramente se va a dar, se va a dar con gente valiente. Tanto Cristian como Gabriela son personas valientes que vienen a sembrar una semilla junto conmigo para que empiece a germinar rápidamente y poder llegar a, a gobernar esta provincia y, por supuesto, anhelamos profundamente de que, de que Cristian pueda gobernar la ciudad, la ciudad de Viena. Esta capital que está un poco desarraigada de la provincia de Río Negro. Esta capital que tiene que tener, digamos, servicios esenciales que no lo tiene. Puedo hablar de educación, puedo hablar de seguridad y también puedo hablar de salud. Salud es un tema muy importante que tiene la ciudad de Viena y que no está resuelto. Que tiene que ver con poner aparatología en los hospitales públicos y llenar de profesionales para que aquellos que no tienen obra social puedan atenderse. Se tiene que terminar en Viena el viaje permanente de aquellos que necesitan la salud a la ciudad de Cipoletti. Así que todas estas cosas que seguramente se van a debatir en este transcurso de, esta, de estos dos meses y medio que quedan de campaña, queremos decirle a los rebelinos que, que las queremos debatir, que queremos aportar un granito de arena. Para los que no me conocen, en Viena seguramente me deben conocer porque fui... Intendente 8 años, 2003-2011 de, de Campo Grande, fui legislador 8 años, eh, fui presidente de bloque, estuve a cargo de la legislatura de la provincia de Río Negro. En ese rol que me tocó como presidente de la legislatura, fui el único vicegobernador que sacó los gastos reservados eh, a los legisladores en aquel momento. Esas decisiones las tengo, soy un hombre de convicciones y soy un hombre que confía en el trabajo, levantarse todos los días a trabajar. Así que este es el camino y por supuesto que quedo tanto yo Cristian y Gabriela a disposición de ustedes. ¿Cómo es que un peronista coincide con los pensamientos de Milei? Porque vamos evolucionando, los partidos evolucionan y las personas también evolucionamos y por ahí nos equivocamos. Y creo que Milei es el único dirigente que despierta esperanza e ilusiones en los argentinos. Eh, y estoy convencido de que es necesario tenerlo como presidente de la nación y fundamentalmente tratar de que terminemos con esto con esta realidad que tiene la Argentina. Argentina está en el peor de los mundos. Este modelo nos lleva a la oscuridad más profunda, que tiene que ver con que todos los meses salen 20 millones de, de cheques para pagarle a nuestra gente que no tiene trabajo, o algunos que tienen trabajo y lo reciben igual. Y 8 millones de personas somos los que aportamos para mantener todo este esquema que no, que no nos beneficia absolutamente en nada. Yo estoy convencido, totalmente convencido, de que el que el modelo y que los, los que representan este modelo a nivel nacional están terminados y que no van a volver a gobernar Argentina nunca más. ¿Y cómo se revierte eso? Porque particularmente hay un déficit fiscal muy grande en Argentina. Tomando decisiones, 
Creo que el que venga a gobernar la Argentina, que seguramente va a ser un hombre o una mujer de la oposición, tiene que tomar definiciones que tengan que ver con ordenar la Argentina. No podemos de ninguna manera mantener esta estructura que tiene eh, el modelo nacional eh, porque no va a alcanzar la plata. Van a seguir emitiendo y vamos al, vamos al fin del, del mundo. Estamos afuera del mundo también. Los socios nuestros son países que están afuera del mundo y nosotros vamos por el mismo modelo. Creo que no es el camino y estoy convencido que los argentinos y aquí Río Negro fundamentalmente también va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque no hay nada que los incentive. O sea, si nosotros hacemos más de lo mismo y votamos más de lo mismo, el resultado dentro de cuatro años va a ser el mismo. O sea, sentido común. ¿Qué puede, qué puede, qué puede cambiar en Río Negro si Alberto Beretinec vuelve a ser gobernador de la provincia de Río Negro? No va a cambiar nada, porque los actores son exactamente lo mismo. Y las medidas que van a tomar lo van a llevar seguramente al mismo resultado que tiene hoy la provincia de Río Negro, una provincia que es rica y que parecemos ciudadanos pobres. Y también quiero advertir, mencionar a los intendentes, tienen que dejar de gastar plata en la política. Los intendentes tienen que empezar a poner en caja las municipalidades. Si me toca, si me toca gobernar la provincia de Río Negro, no le voy a dar más plata a los intendentes que no ponen en caja las intendencias. Hace muy poquito tiempo, hace 15 días atrás, 36 de 39 intendentes recibieron ATN, millones de pesos, para seguir manteniendo la política. A los que gobernamos bien, a los que tenemos las cuentas ordenadas, seguramente no nos dieron absolutamente nada. Desde que soy gobierno no me han dado ninguna ATN, porque tengo las cuentas claras, porque sé administrar y porque creo que el orden es la base fundamental para crecer. Si no, vayan a Campo Grande y vean. Ese modelo de Campo Grande lo quiero trasladar a la provincia. Así que creo que es el camino, el camino el camino del trabajo, el camino del, del orden, eh, y por supuesto que está más de decir que los problemas estructurales que tiene, que tiene Río Negro son los, problem, los mismos problemas estructurales de hace 20 años atrás. Y también es cierto que hay fotografías que muestran hacia dónde va, hacia dónde va el proyecto que conduce Alberto Beretine. Esa, esa fotografía con Daniel Sartor me parece que atrasa 30 años. Esa fotografía con los sindicalistas de Bariloche atrasa 30 años. Ese es el camino que quieren recorrer el proyecto que encabeza el actual senador nacional Alberto Beretini. Ariel, eh, como bien apuntabas, has cumplido muchos cargos en esta provincia, por ende conocemos tu forma de, de trabajar. Es un tipo de genera consensos, el diálogo permanente. ¿Cómo se presenta a Milei con un carácter tan agresivo y que está alejado de esa línea que vos tenés? Bueno, yo lo que creo es que por ahí necesitamos dirigentes diferentes. ¿Cómo nos ha ido con los dirigentes que por ahí son demasiado buenos o por ahí tienen experiencia de gobernar? Los otros días ¿no? otro día un colega tuyo me preguntaba ¿cómo va a gobernar mi ley si no tiene experiencia? Y yo le respondí ¿cómo nos han gobernado los que tienen experiencia? Tiene que haber algún primer momento. ¿Se entiende? Yo creo que no... Hemos sido parte de todo porque tampoco... Tampoco... Eh, me desentiendo porque he sido parte yo soy de la política y yo reivindico la política uh -huh. ¿Sí? porque a mí la política a mí, yo no me pongo el sallo de la casta política porque a mí la política me permitió transformar realidades y, soy, y estoy orgulloso de ser política y tengo muchas, pero muchas ganas de ser gobernador de esta provincia porque creo que Río Negro merece, merece ser otro Río Negro no este Río Negro eh, digamos aburguesado parecemos una provincia del norte pobre y a los rionerinos les, les digo que piensen el día que vayan a votar, que ya no estamos pareciendo una provincia, digamos, que no tiene destino, que la ilusión, vuelvo a reiterar, de muchos jóvenes es trabajar en el Estado. ¿Y por qué, por qué esa ilusión? Porque no hay inversión privada, no hay otro horizonte donde los jóvenes pueden ir a buscar trabajo. El camino es este, hay que tomar definiciones y, y por supuesto, que aquellos que le vienen a mentir a los rionerinos, a decirles que le van a transformar la realidad en un año, le están mintiendo. Esto tiene que ser gradual. Río Negro no mejora la situación en un par de años. Creo que Río Negro, si se toman las medidas correspondientes, puede llegar a mejorar la situación en tres o cuatro años para adelante. Eso es lo que yo represento. Y decir a los rionerinos que no tengo absolutamente nada que ver, o no tenemos absolutamente nada que ver con este modelo. Y lo identificamos al actual gobernador, al actual, perdón, al actual senador candidato a gobernador Alberto Berenier, con este modelo que representa Alberto Fernández. No lo digo yo, las acciones, la fotografía, levantar la mano, 
en el Congreso de la, Nación, de la Nación, cada vez que hay una ley que impulsa el kirchnerismo, bueno, ahí está Alberto Breni. O sea, que lo que representa a él es eso. Nosotros representamos otro modelo. Papá Tico, ¿de dónde viene su origen político y cuál es su proyecto para la ciudad? Eh, mi origen político viene de, de la universidad, del centro estudiante. O sea, arraigado inicialmente eh, de, de ser inclusive presidente del centro estudiante de la provincia de Río Negro en Capital Federal durante un, un lapso de tiempo. Eh, para la ciudad capital, nosotros, nosotros lo que queremos es mejorar. Mejorar eh, todos los aspectos donde encontramos falencias. Tenemos un equipo de trabajo que, que es, o sea, donde empezamos a apuntar las deficiencias de 10 años hasta ahora, que, que son notables. En, en, en la provincia de Río Negro el vecino, el vecino sabe de que caen 60 milímetros de agua y, y acá en Viedma son los mismos barrios que se inundan y que no tuvieron una solución de 10 años de, a, de atrás hacia adelante. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántas calles asfaltadas, cuántas calles pavimentadas hay en Viedma? De 10 años a, a, de, hacia, de, de atrás hacia adelante. ¿Cuánto? O sea, nos hicimos un, mon, un montón de preguntas y armamos un lineamiento de trabajo. ¿Qué queremos llevar adelante? Por supuesto. Eh, eso es, 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 y yo quiero para Viedma, para Viedma como, como, como hijo de acá de Viedma, como nacido en... Para mi ciudad quiero lo mejor. Quiero que Viedma eh, sea la ciudad capital de la provincia de Río Negro como se lo merece. Viedma, Viedma se, merece, se merece tener lo mismo que tienen las capitales de provincia que conocemos, por ejemplo, Córdoba, empresas, las pymes, pymes eh, que, tienen, eh, que tienen origen internacional, por ejemplo, Arcos Dorados, acá en Viedma, ciudad de capital de la, de la provincia de Río Negro no, no, no tenemos McDonald's no tenemos Starbucks no tenemos multinacionales que, que, que vos decís ¿cómo puede ser? es la capital de la provincia sí, no, hay agencia, Vasco, no, no, hay, no hay agencias hecho, no hay agencias tenemos al Vasco en Vietnam, ¿Sí? el mejor supermercado sí eh, <ríe> yo me refiero a, a pymes, pymes que, que impulsen más el trabajo privado digamos Sí. Eh, ver, que haya una, más, más trabajo privado no, no tanto, no tanto... Sabía que el parque industrial de Viedma está sí. en absoluto desmedio en relación al parque industrial de Patagones porque aquellos en Patagones sí. no pagan ingresos brutos se van a cumplir 25 años sin pagar ingresos brutos sí, sí. Acá, eh, esa es una diferencia notable por eso muchos de los que están acá se están yendo a Patagones Viedma, Viedma tiene, una, tiene, tiene el beneficio o sea, como, primero como, como posición en lo que vendría a ser parque industrial, eh, o sea, hay una fábrica, por ejemplo, el parque industrial ahora cuenta con una fábrica de medias, cuenta con lugares de metalurgia que son para modificar, reparar vehículos y después son todos galpones, galpones de acopio. Eso no es un parque industrial. El parque industrial tiene que tener un, pool, un, un impulso mucho más grande, mucho más agresivo, tiene que haber siderurgia. Tiene que haber una cadena de producción, se tiene que armar la cadena de producción que hoy en día no se está dando. Eh, y, y estaría bueno, estaría bueno porque eso genera, de, genera el, el, empleo, el empleo genuino. Y eso empieza a hacer de que eh, se valore más inclusive el salario del, del empleado estatal. Porque hoy en día va, va en desmedro. Va en desmedro porque... Porque está, el empleado estatal está, está acostumbrado al costumbrismo. El costumbrismo que, que al no haber un empleo privado que pague el salario que debe pagar, eh, es, muy chica, es muy chica la brecha. ¿Me entienden? Eh, entonces está acostumbrado eh, a que pasan los meses, sigue pasando y, y, y sigue con esa, con esa lógica. Inclusive lo que decía eh, Ariel acá... Eh, Estoy totalmente de acuerdo, es, es así. Eh, Viedma eh, es netamente, netamente eh, la capital de la provincia que está, eh, tiene, está eh, agobiada por la cantidad de empleados estatales. Está agobiada donde, donde uno va y consulta son empleados estatales. 
No, nosotros no. no Viedma, Viedma ya creció, ya tiene. Eh, de, o sea, desde la ruta, la ex ruta 3, sigue Viedma. No quedó en los bulevares como el Viedma de los, de los 80. ¿Sí? O sea, Viedma, Viedma ya se empezó a desarrollar y expandir. Bueno, ahora lo que necesitamos que acompañar con políticas públicas, eh, necesitamos acompañar con políticas públicas ese desarrollo. ¿Sí? Ahora te pregunto, ¿por alguien, y... por ejemplo, plantea con el tema de los intendentes que los municipios van a tener que acomodarse? Es una idea, sí. una propuesta. Te pregunto, por el diagnóstico que vos tenés, lo tenemos todos. ¿De qué manera se cambia? Primero, para poder, o sea, primero, para poder hablar de las cuestiones a realizar, tenemos que ingresar al municipio y, y ver cómo estamos posicionados económicamente. Estrategias políticas, o sea, y hay un millón para poder agarrar y desarrollar. ¿sí? O sea, tenemos, tenemos un montón de, de herramientas para poder desarrollar y salir adelante. Pero primero tenemos que agarrar, llegar y ver cuál es nuestra posición dentro del, del gobierno municipal, a ver cómo estamos posicionados con respecto a, a, a sus estados contables y cómo, cómo, cómo nos, cómo, qué nos arroja el balance ¿sí? municipal. Ariel, el encuestador oficial del gobierno Viñoni ha planteado que hay un triunfo asegurado juntos somos Río Negro. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno. Son opiniones, son fotografías del momento que hay que respetar y, y por supuesto que respeto mucho a, a Viñones, lo conozco. Las encuestas son fotografías del momento. Hay que ver si esas, si esas fotografías perduran en el tiempo. Nosotros vamos a hacer una campaña corta pero con mucha fuerza y muchas ganas y, y la verdad que quiero agradecer también a Gabriela. Gabriela Fernández es una profesional que trabaja en el hospital público, que tiene tiene un centro privado y que conoce bien, una, yo la denomino una figura fresca de la política, que es que lo, lo que necesita la política, gente profesional, capaz, formada, que tenga una mirada independiente de la, de la, de la mirada que por ahí tenemos muy cegada los políticos, así que la verdad que incorporarla a ella, eh, a este proyecto, ella va a ser legisladora eh, de Viedma o de Río Negro, porque va a estar en la lista de representación poblacional en tercer lugar. Así que la verdad que esto que está pasando en Viedma con la incorporación de Gabriela también lo estamos, lo estamos notando en otras ciudades eh, de la provincia de Río Negro. De hecho, vamos a tener candidato en casi la totalidad eh, eh, de las intendencias donde van a la elección el 16 de, de abril. Así que figuras como Gabriela vamos a encontrar en todo el territorio río negrino que va a aportar y lo mismo que que Cristian, que tiene también la vocación de querer gobernar su pueblo, un hombre de Viedma, de familia de Viedma, y que tiene un potencial enorme. Así que la verdad que eh, el trabajo es arduo, tenemos mucha confianza y creemos y estamos convencidos de que vamos a hacer una gran elección. ¿Viene mi ley Arnonero? Sí, está confirmado en el día 24 eh, de febrero, eh, está en, en San Carlos de Bariloche, en Cipoletti, va a estar en marzo, y bueno... Estamos haciendo los esfuerzos también para que venga una otra vez, pero las dos presencias están garantizadas. Y Gabriela, contanos un poco eh, tu introducción a la vida política. ¿Qué te, te ha llevado a tomar esa decisión? Mi introducción a la vida política es como una ciudadana que ve que a partir de los años, que pasan los años y decaen los índices de salud, los índices de educación. Yo trabajo mucho en territorio y vemos cada vez que es más difícil el acceso y la resolución de esos problemas. Entonces, eh, la unión de este proyecto es poder dar ideas y generar eh, nuevos proyectos y empezar a, traba a trabajar eh, desde un nivel micro para que esos proyectos puedan expandirse y puedan llegar a la población. ¿sí? Dejar de crear estructuras extraordinarias y poder llegar a la población que hoy, y después de una pandemia donde estuvo atravesado por una crisis y por tanto encierro, yo trabajo mucho en las infancias, eh, han impactado negativamente y son ellos los que este año tienen que escolarizarse, las brechas que hay en la educación, en los accesos que después generan. ¿sí? Son los, eh, el, el quinto, el, los quintiles más bajos de la población tienen menos acceso a la universidad, yo soy profesora universitaria, y a su vez tienen menos permanencia en la universidad. 
¿sí? en generar su propia fuente de trabajo para no depender de un programa, para generar, eh, para generar su futuro y que eso derrame su familia. ¿Qué encuentra como profesora universitaria en el transcurso del comienzo de la educación para, para las personas que llegan a la universidad? Que es, es un, que, es una, que es un salto, si bien nosotros eh, partimos de la escuela pública, llegar a la universidad es un salto grande y uno tiene que adecuarse. Hoy hay mucha brecha en el conocimiento y en lo que la universidad le demanda a un, a un estudiante. Entonces uno como profesor tiene que retroceder un montón y empezar a generar un pensamiento crítico, una lectura que se perdió. El año pasado hicimos un estudio con la universidad en el Jardín eh, del Lavalle y hay mucha dificultad en el habla de esos niños de 4 y de 5 años que este año tienen que comenzar primer grado, la lectoescritura y no tienen la capacidad de esa pronunciación. ¿sí? Son futuras personas que... Eh, no sé si cuál es su posibilidad en cuanto a la educación por cómo se viene formándose. ¿Y la capacitación docente? La capacitación docente, lo que pasa es que también esta, esta parte que yo digo que, que, que estuvo atravesada es una pandemia donde la, los niños eh, no pudieron escolarizarse. Algu tuvieron escuelas virtuales, la, el porcentaje de población que pudo acceder a una escuela privada, que le mandaban, que tenía acceso a internet, que, te, que tenía acceso a la tecnología, que quizás también tenía un adulto que podía explicar y podía usar esa tecnología. Los sectores más bajos no tienen acceso o no tienen la forma de cómo utilizar eh, esas tecnologías. Entonces, ¿Y entonces, ¿cómo se modifica todo esto? Creo que hay que hacer una estructura y poder eh, llegar más tempranamente a esa población y poder eh, atender esas demandas. Por ejemplo, una demanda de una fonoaudióloga que pueda ayudar en esa fonética de, de los niños para que arranquen eh, con las mismas oportunidades que, que otros niños que sí pueden pagar su tratamiento. Educación y salud de la mano en esto. Totalmente, para generar entornos que, que favorezcan el futuro. Ariel, finalmente, por lo menos de mi parte, eh, sabemos que has tenido una vida política acompañando a Miguel Pichetto en esta oportunidad para estar en veleas de frente. Sí, Miguel es un amigo con el cual hablo asiduamente, pero por supuesto que cuando uno, uno toma decisiones en la vida política hay que tomarlas y por supuesto que será transmitida hace un año. No es que me levanté un día y quise, me miré al espejo, diría Soria y, y tengo buena o linda cara para ser gobernador. No, no soy uno improvisado. Nosotros con la gente de Miley venimos hablando más, hace más de, de un año por supuesto que cuesta tomar definiciones, pero bueno, cuando las tomé, las tomé y Pichetto estaba al tanto absolutamente de todo. Y estoy totalmente satisfecho de esta decisión de representar, digamos, las políticas que va a implementar mi ley cuando sea presidente de la Nación. Gracias, muy amable. Entonces,